ஹலோ ஃப்ரைஸ் தலான் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற மெசேஜ் வந்து ஞானஸ்தானம் ஞானஸ்தானம்னா என்ன நமக்கு ஒவ்வொருவரும் வந்து கண்டிப்பாக ஞானஸ்தானம் எடுக்கணுமா அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகலாம் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்னதாக ஒரு ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம் அன்பிள்ளை என் சுவாமி அருமையானது விலைக்காக நன்றியப்பா எத்தனை பேருக்கும் கொடுக்கப்படாத நல்ல சிலாக்கியத்தை பாவிகளாக எங்களுக்கு தந்தீங்க நன்றி இசப்பா இந்த மெசேஜ் கேட்குற ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளதாக மாற்றுங்க ஈஸ்வர ஜவர் மூலம் ஜபங்கில் நல்ல பிதாவே ஆமை மார்கழிந்த சுவிசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வசனங்கள் யோவான் வனாந்தரத்தில் ஞானஸ்தானம் கொடுத்து பாவ மன்னிப்புக்கென்று மனம் திருந்தலுக்கு ஏற்ற ஞானஸ்தானத்தை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது யூதையா தேசத்தார் அனைவரும் எரசலேம் நகரத்தார் யாவரும் அவனிடத்திற்கு போய் தங்கள் பாவங்களை அறிக்கையிட்டு யோர்தா நதியில் அவனால் ஞானஸ்தானம் பெற்றார்கள் நம்ம வாசிக்க கேட்ட மார்க்கு ஒன்னாம் அதிகாரத்தில் வந்து யோவானோட பிரசங்கம் இருக்கு யோவான் வந்து ஞானஸ்தானத்தை குறித்து வந்து பிரசங்கம் பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்ன சொன்னார்னா பாவ மன்னிப்பு கென்று மனம் திரும்புதலுக்கு ஏற்ற ஞானஸ்தானத்தை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணினார் இப்போ பாவம்னா என்ன பாவ மன்னிப்புனா என்ன பாவம்னா என்ன பாவம்னா என்ன கொலை செய்யாதிருப்பாயாக களவு செய்யாதிருப்பாயாக பொய் சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக பிறனுக்குள்ளே யாதொன்றையும் இச்சியாதிருப்பாயாக அப்படின்னு சொல்லி நம்முடைய வேதம் சொல்லுது சின்ன பொய் சொல்கிறது கூட பாவம் தான் நம்ம இந்த சின்ன பொய் தானே சொன்னோம் ஒரு சின்ன அடுத்த வெளியில் கிடக்கிற அந்த இந்த மட்டையை தானே நம்ம எடுத்தோம் அடுத்த வெளியில் கிடக்கிறத இது இவ்வளோ தானே எடுத்தோம் இதெல்லாம் ஒரு பாவமாக அப்படின்னு நினைக்கலாம் எல்லாமே இப்போ அடுத்த மனுஷனுக்குள்ள எந்த ஒன்றையும் வந்து தனக்குன்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் பாவம் தான் அடுத்த மனுஷன் ஒரு சின்ன காசை கூட நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒரு சின்ன குண்டூசி எடுத்துக்கிட்டாலும் வந்து அது பாவம் தான் அந்த அந்த பாவம் மின் மன்னிப்பு நிச்சயத்தை நம்ம எப்படி பெறலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் பாவ மன்னிப்பு நமக்கு எது மூலமாக கிடைக்கும் நமக்கு மனம் திரும்புதல் மூலமாக கிடைக்கும் மனம் திரும் மனம் திரும்புதல் அப்படின்னா என்ன நம்ம பாவம்னா என்னன்னு பார்த்தோம் ஒரு சின்ன குண்டூசி எடுக்கிறது கூட அது பாவம் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ அதுல வந்து நம்ம வந்து எடுக்க போகும்போது அது நம்ம உணர்த்தப்படுவோம் இது செஞ்சா இது பாவம் அப்படின்னு வந்து நமக்கு உணர்த்துதல் கிடைக்கும் உணர்த்துதல் நமக்கு எது மூலமா கிடைக்கும் ஞானஸ்தானத்தின் மூலமா கிடைக்கும் நம்ம பாவ மன்னிப்பு நிச்சயத்தை பெற்று மனம் திரும்பி நம்ம ஞானஸ்தானம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பா அந்த இது பாவம் இது பாவம் அப்படின்ற அந்த உணர்வுகள் வந்து நமக்குள்ள வரும் ஒரு சப்போஸ் அடுத்தவங்களுக்கு எதையாவது நம்ம வந்து திருடி எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு உடனே வந்து நமக்குள்ளே உணர்த்துவோம் பரிஸ்தாவியானவர் வந்து நமக்குள்ளே உணர்த்துவார் நீ செய்கிறது வந்து இது பாவம் இதை செய்யாத அப்படின்னு வந்து உணர்த்தப்படுவோம் நீங்கள் மனம் திரும்பி குழந்தைகளை போல ஆகல் ஆகல அப்படின்னா வந்து தேவண்டிய ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசிக்க முடியாது அப்படின்னு நம்முடைய வீரம் சொல்லுது குழந்தைகளை போல ஆகாவிட்டால்னா என்ன குழந்தைக்கு வந்து திருட தெரியுமா அது வந்து கள்ளம் கபடம் இல்லாத ஒன்று அதே மாதிரி நம்மளும் வந்து மனம் திரும்பி வந்து ஞானஸ்தானம் எடுத்துக்கணும் ஏசப்பா ஞானஸ்தானம் எடுத்தாங்களா ஆமா எடுத்தாங்க மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் ஒன்னாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வசனங்கள் அவ அந்த நாட்களில் இயேசு கல்லியாவில் உள்ள நாசிரேத்திலிருந்து வந்து யோர்தா நதியில் யோவானால் ஞானஸ்தானம் பெற்றார் அவர் ஜலத்திலிருந்து கரையேறின உடனே வானம் திறக்கப்பட்டதையும் ஆவியானவர் புறாவை போல் தம்மேல் இறங்குகிறதையும் கண்டார் இந்த ஒன்பது பத்து வசனத்திலேயே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆமா இயேசு ஞானஸ்தானம் எடுத்தாங்க ஞானஸ்தானம் எடுத்து ஜலத்திலிருந்து க கரையறின உடனே வந்து பானம் திறக்கப்பட்டது ஆவியானவர் வந்து பிராவை போல் தம்மில் இறங்கி வருகிறதை கண்டார் ஆமாம் நம்மளும் ஞானஸ்தானம் எடுக்கும்போது பரிசு ஆவியானவர் வந்து நம்மளோட இருப்பார் அந்த நிச்சயத்தோட நம்ம ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும் ஆமாம் நம்ம தான் ஞானஸ்தானம் எடுத்துட்டோம் பரிசு ஆவியானவர் நம்மளோட இருக்கார் நமக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்கு என் சோதனை உண்டா அப்படின்னு பார்த்தா ஆமாம் ஏசு சுவாமிக்கு எப்படி சோதனை வந்துச்சுன்னு பார்க்கலாமா மார்க்கு ஒன்னாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனம் அதுல இந்த சாத்தானால் சோதிக்கப்பட்டு அங்கே காட்டு மிருகங்களின் நடுவில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தார் தேவதூதர்கள் அவருக்கு ஊழியம் செய்தார்கள் ஆமா ஏசு சுவாமியும் வந்து 
ஞானஸ்தானம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவர் வந்து அவருக்கு சாத்தானோட சோதனை எல்லாம் வந்துச்சு அப்போ வந்து தேவதூதர்கள் வந்து ஏ சுவாமிக்கு ஊழியம் செஞ்சாங்களாம் கண்டிப்பா நமக்கும் வந்து நம்ம ஞானஸ்தானம் பெற்ற உடனே வந்து பாவம் வந்து நிறைய நம்ம பின்தொடர்ந்து வரும் பழைய பாவம் எல்லாம் வந்து நீ செய் அப்படின்ட்டு சாத்தா நம்மளை வந்து ஏவுவான் ஆனா வந்து நம்மளை வந்து பிதாவானவ ஏசு சுவாமி நம்மளை உணர்த்துவாரு இது பாவம் இதை நீ செய்யாத பாவத்துக்கு நீ விலகி ஓடு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அந்த பாவம் அந்த உணர்த்துதல் வந்து நமக்கு இருக்கும் நான் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு மெசேஜ் கேட்டேன் ஞானஸ்தானம் வந்து உனக்கு முக்கியம் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா வந்து நீ ஞானஸ்தானம் எடுத்த உடனே செத்துரு அப்படின்ற அந்த மெசேஜில் வந்து ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க அப்போ ஞானஸ்தானம் வந்து எடுத்த உடனே வந்து செத்தா தான் நீ பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போக முடியும் இல்லாட்ட வந்து திரும்பியும் உன்னை பாவம் பின்தொடரும் திரும்ப நீ போக முடியாது அதனால செத்துரு அப்படின்னா அப்படியெல்லாம் கிடையாது நம்ம வந்து பாவம் செய்யாமல் இருக்க ஆண்டவர் நம்மளை வந்து ஒவ்வொரு நேரமும் வந்து நமக்கு வந்து பாவம் நம்மளை பின்தொடர்ந்து வந்தால் அதை வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கான பலனை வந்து நமக்கு ஆண்டவர் ஏசப்பா தருவார் அது பரலோகத்திற்கு போகிற இது மட்டும் வந்து ஞானஸ்தானம் கிடையாது அதனோட திருவ திறவுகோல தான் பரலோகத்தில் அந்த திறவுகோலை தான் நம்ம கிட்ட தந்திருக்காங்க அதை வந்து நம்ம ஜெயித்து அந்த பாவத்தையும் நம்ம செய் ஜெயித்து நம்ம வந்து பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கணும் பரலோக ராஜ்யன்றது வந்து ஈஸியாக உள்ளால போயிட முடியாது அது வந்து ஆண்டோரே சொல்கிறாரு அது வந்து வடிவம் வந்து நல்ல குறுகனான வா பாதை அப்படின்னு ஆண்டோர் சொல்கிறாரு நீங்கள் குழந்தைகளை போல ஆக ஆகலை அப்படின்னா பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் வந்து அதை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணுறது வந்து நம்ம கையில் மட்டும்தான் இருக்குது பாவம்தான் முக்கியம் அது வந்து ஈஸியாக பாவத்தை வந்து நம்ம செஞ்சிடலாம் பாவம்தான் முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம நினச்சி அந்த பாவத்தை செஞ்சோம் அப்படின்னா ஈஸியான பாதையே பாதை அந்த நரகத்து நரகத்தில் நம்ம வந்து ஈஸியாக பிரவேசிச்சிடலாம் ஆனால் வந்து இந்த பரலோக ராஜ்யத்தை வந்து நம்ம பிரவேசிக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்பட தான் செய்யணும் ஆனால் வந்து ஏசப்பா வந்து நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு நேரமும் நமக்கு வந்து இந்த பாவம் செய்யாத அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார் அதனால் வந்து நம்ம வந்து அந்த உணர்த்தல் மூலமாக நம்ம பாவம் செய்யாமல் இருக்கலாம் இன்னும் நான் ஒரு சில மெசேஜஸ் எல்லாம் நான் கேட்டிருக்கேன் ஒரு சில சொல்லுவாங்க ஞானஸ்தானம் எல்லாம் முக்கியம் இல்லை கடைசி நேரத்தில் வந்து சிலுவையில் ஆண்டவரோட அரைஞ்ச அந்த கள்ளனுக்கு ஆண்டவர் மன்னிப்பு கொடுத்தாரு நம்ம வந்து பாவம் செஞ்சுட்டே இருந்தோம்னாலும் வந்து கடைசி நேரத்தில் வந்து நம்ம மன்னிப்பு கேட்டோம்னா மன்னிச்சிடுவார் அப்படின்னு ஒரு சில சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு வந்து எந்த நேரத்தில் வந்து மரணம் நமக்கு வரும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னா நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்டுடலாம் மரணம் எந்த நேரத்துலேயும் வர வரும்னு நமக்கு தெரியாது அப்போ நீங்கள் எப்படி மன்னிப்பு கேட்பீங்க அப்போ நரகத்துக்கு தானே போக முடியும் ஏசப்பானா யாருன்றது நமக்கு தெரியும் பாவம்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியும் மனம் திருந்தல்னா என்னென்னு தெரியும் ஞானஸ்தானம்னா என்னன்னு தெரியும் நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தானம் எடுத்திருக்கோம் அப்போ நம்ம பாவம் செஞ்சோம்னா நம்ம எப்படி பரலோராஜ்யத்துக்கு போக முடியும் ஒரு ஒரு சில நேரம் வந்து ஏசுனே யாருமே தெரியாது அவன் வந்து மரணப்படுக்கையில் கிடக்கிறான் அப்போ வந்து யாரோ ஒருத்தங்க வந்து வந்து ஏசப்பா இப்படிப்பா அவர் ரொம்ப நல்லவர் நீ வந்து ஒரு பாவத்தை வந்து அறிக்கையிட்டா வந்து அவர் ஒன்று மன்னிப்பாரு நீ இந்த கடைசி நேரத்துலேயே வந்து ஆண்டவரை ஏற்றுக்க அப்படின்னு வந்து ஏசுனே யாருன்னு தெரியாத ஒருத்தனுக்கு வந்து ஏசப்பாவை பற்றி அந்த நேரத்தில் அரிஞ்சா கண்டிப்பாக ஆண்டவர் மன்னி மன்னிச்சு அவனை வந்து பரலோக ராஜ்யத்தில் ஏற்றுக்குவார் ஏசுனா யாருன்னு தெரிஞ்சு நம்ம வந்து திரும்ப திரும்ப பாவம் செஞ்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஏற்றுக்க மாட்டார் நம்ம பாவம் வந்து நம்மளை பின்தொடர்ந்து வருது அப்படின்னா வந்து அந்த பாவத்தை ஜெயிக்கிறதுக்கான உணர்வு நமக்கு தருவார் நீ இது செய்யாத இது பாவம் அப்படின்னு வந்து ஒன்று கண்டிச்சு உணர்த்துவார் அப்போ வந்து நம்ம வந்து இது பாவம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாவத்துக்கு நம்ம வந்து விலகி ஓடலாம் நம்ம ஞானஸ்தானத்தை பற்றி எல்லாம் பார்த்துட்டோம் இனி நம்ம பாவம் செய்யாமல் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து பாவ நம்ம பின்தொடர்ந்து வந்தாலும் நம்ம அதை ஜெயித்து டெய்லி வந்து நம்ம ப்ரேயர் பண்ணி பரலோக ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்போம் தேங்க்யூ இந்த மெசேஜ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நம்ம பரலோக ராஜ்யத்தை வந்து சுதந்திரிப்போம் அதுக்கு நம்ம ஏ சுவாமி நமக்கு உதவி செய்வார்